Ух, это было напряженно. Да кого я обманываю? Это было круто! Эм, что с лицом, приятель? О, ты злишься на меня. Хочешь немного? Это поднимет тебе настроение. Нет? Ладно, не важно. Уверен, тебе понравится то, что будет дальше. Я так волнуюсь. Давно я не видел истории, как эта, которая бы вовлекла в себя всю мультивселенную. Мое особое событие, вернее, наше особое событие. Событие X. Наш тайный эпизод в истории существования всех этих вселенных. Хм. Знаешь, я думал, что было неплохо заключить с Эрером то перемирие. Все было так тихо, когда многие из вас ушли. Все бесполезно. Я больше не хочу об этом знать. Все, что я делаю, мусор. Моя история никогда не дотянет до других. Я так сильно пытался их поддержать, сохранить их мотивацию. Но они меня не слушали. Они ненавидели это место, и их творения начали гибнуть. Я больше не приносил пользы в этом месте. Зачем я вообще здесь, если я не могу помочь? Я не хочу быть так же забытым. Впрочем, этого бы все равно не случилось. Так как я встретил кое-кого исключительного. Нового друга. Мне очень жаль, дети мои. Я снова вас подвел. Эта душа была дана мне для того, чтобы создать нечто уникальное и особое для вас двоих. Но я не знаю как. Я не знаю, что еще создать. Я трачу силу впустую. Может, если я уничтожу себя вместе с этим местом, вам больше не нужен будет кто-то вроде меня. Вы будете свободны. Эй, придержи коней, друг. Я даже не знаю, что такое кони. Посмотри на меня, глупый старичок. Не томи так себя. Ты страдаешь от некого недостатка мотивации. Нет нужды кого-то или что-то уничтожать. У меня есть идеальное решение твоей проблемы. Пошли со мной, друг. Я от тебя не отстану, пока ты не дашь мне шанс. Добро пожаловать в Дудл-сферу. Здесь тысячи наших альтернативных версий. Миры с простыми и сложными историями. Можно подумать, что здесь уже есть абсолютно все. Но я уверен, ты сможешь создать что-то новое. Не у каждого в мультивселенной есть такая способность, дар создания чего-то из ничего. Ты можешь создать мир своей мечты, можешь сделать все, что пожелаешь. Если хочешь, я покажу тебе поближе. Эти миры дадут тебе столько много идей. Я бы был очень благодарен. Запись номер ноль.
Таймлайн номер один. Это наш дом. Для них я сделаю все, что смогу. На будущее я планирую один проект, но сначала... Я хочу дать им возможность быть окруженными хорошей семьей и друзьями, как я видел там. Население этой вселенной со временем будет эволюционировать. Другие вселенные используют термин «расти». Фриску и Чаре этот феномен по душе. Они действительно счастливы. Моя работа здесь завершена. Запись номер один. Таймлайн номер один. А достаточно ли этого? Все может стать еще идеальнее для каждого, если я использую. Мне очень жаль. Этот мир должен быть улучшен. Признаю, все было красиво, но пора прощаться. Чара и Фриск. Мои дорогие братья, пожалуйста, не грустите. Мы еще увидимся. Мы сможем играть и смеяться вместе. Прямо как в детстве. Вы оба будете в сто раз счастливее, чем сейчас. Я обещаю, ладно? Сохраняйте решимость ради нашей свободы. Привет, дружище! Как делишки? Рад тебя видеть, дорогой друг. Я хотел ненадолго навестить тебя и убедиться, что у тебя с твоими творениями все хорошо. Вижу, ты что-то тут сделал. Это был сброс? Ты что-то совсем не выглядишь мотивированным. Нет, это было нечто другое. Думаю, я немного перфекционист. Прости, просто я хочу использовать весь потенциал моей силы ради того, о чем размышлял. Какой силы? Уверен, что хочешь увидеть? Перезапись. Сила полностью изменить таймлайн, саму реальность альтернативной вселенной. Так это будет работать с моим будущим экспериментом. Это лишь как игра, и я хочу ее исследовать. Изменить все? Я не знаю. Не думаю, что это хорошо. Все это не нарушит перемирие между тобой и той персоной. Я хочу найти для них лучшее. Прошу, мне важно, чтобы ты понял. Я всегда мечтал создать нечто похожее, и благодаря тебе я нашел нужную мне целеустремленность. Когда я найду подходящий таймлайн для исполнения, обещаю тебе, все будет хорошо. Это будет лучшее, что ты когда-либо видел. Запись номер ноль. Таймлайн номер два. Я переписал предыдущий таймлайн. Дети будут окружены моими созданиями. Только не снова, сказал один из них. В моей вселенной слово снова не допускается. Сегодня отличный день для игры с твоими братьями на улице. Почему у тебя такое грустное лицо, дитя? 
Если бы все могли вспомнить хоть что-нибудь из того, что случилось, я не был бы расстроен. О, что-то из прошлого? К сожалению, ты прав, малыш. Я без понятия, о чем ты говоришь. Но если раньше произошло что-то очень плохое, не стоит из-за этого расстраиваться. Выучись на том прошлом и не позволяй этому произойти снова. Ты ребенок, что должен быть счастлив, а я старый монстр, желающий быть тебе лучшим отцом. Ну что скажешь? Мы поможем тебе создать хорошие воспоминания на будущее. Конечно же, папа. Черт, да это самое жаркое лето за все время. Будто в аду горишь, да, Санс? Не, я вам по бутылке от загара дал, так что не парьтесь. Проверены мной. Ха. Классно видеть твоего бро улыбающимся и ладящим со всеми. А с гор хорош в воодушевлении, да? Довольно иронично. Помнишь наш разговор пару лет назад? Как возможно, что кто-то без чувства эмпатии смог создать кого-то такого доброго, как Асгор? Мы с Чарой абсолютно не понимаем Иксгастера, но мы рады, что он дал нам кого-то лучше себя. Друг, а мне нормально это знать? А что если он решит покончить с этим? Что мы для вас двоих можем сделать? У Чары есть кто-то, кто поможет ему стать сильнее. У меня некто надежный, кто всегда меня выслушает. Если что-то случится, мы пройдем через боль. Пусть пытается как хочет, но забыть он нас не заставит. Все-таки я с братом не его создание. Запись номер один. Таймлайн номер два. Слишком много счастья. Таким образом, я не смогу создать лучшую историю во всей мультивселенной. Может, смерть сделает все интереснее. Все поражены данной потерей, особенно два человека. Их реакции занимательны. В этой атмосфере я чувствую то, что описывал как азарт. Запись номер два. Таймлайн номер два. Я сделал что-то ужасное? Нет. Так и должна работать жизнь. Эволюция требует жертв. Запись номер три. Таймлайн номер два. Ничего не осталось. Пора снова переписать эту историю. Хватит! Ты думаешь, это смешно? Что тебе еще от них надо? Подберу слова так, чтобы ты понял. Если ты хочешь снова увидеть своих друзей, я должен переписать этот таймлайн. А теперь позволь мне работать. Прекрасно. Запись номер ноль. Таймлайн номер три. У каждой альтернативной вселенной есть множество таймлайнов, вариаций пацифистских, нейтральных и геноцидных событий. Похоже, поток времени соединяет каждый из них. Попытка их модификации лишь приведет к созданию другого альтернативного таймлайна. Они продолжат существовать, пока некая высшая сущность полностью не сотрет или не перепишет их. Позволить другим таймлайнам появляться, значит признать, что ты был неправ и не один раз. Я тоже ошибался, но в отличие от других, я могу исправлять свои ошибки столько, сколько захочу, без создания бесполезных вариаций. Запись номер один. Таймлайн номер три. 
Я сымитировал особенности альтернативной вселенной, что когда-то мне показал. Как я и думал, ничего особенного, чтобы привлекло мое внимание. Здесь ни в чем не найти совершенства. Запись номер два. Таймлайн номер три. Этот таймлайн просуществовал лишь два дня. Похоже, дети недовольны. Они назвали меня трусливым стариком. Я не нуждаюсь во мнении этих наглых паразитов. Запись номер ноль. Таймлайн номер четыре. Я им просто восхищен, хоть и не говорил ему. Так стремится нас всех защитить и может чувствовать так много всего. Будет ли трудно быть таким, как он? Надеюсь, он сможет подождать еще чуть-чуть. Те два неблагодарных отродья выбили меня из колеи. Доброе утро, Маффет. Мне как обычно, пожалуйста. Два паучих пончика для моего любимого человека. С тебя 14 золотых. И еще я сделал это тебе и твоему брату. Это мой особый шоколадный пирог Тирафоса. Серьезно? Но ты же его раз в год делаешь. Ты был очень добр ко мне, Фриск. И я знаю, что у вас двоих какие-то неприятности. Я хочу, чтобы моим лучшим клиентам было лучше. Даже если твой брат уродец, груб с пауками. Маффет, не стоило. Конечно, Чара будет очень рад, но... О, у меня идея. Для нас с братом этот медальон очень особенный. Он нам дороже всех денег. Я очень хочу дать тебе что-то взамен, так что забирай. Ладно, ладно, дурашка милашка, я о нем позабочусь. Смотри, с моим пирогом тоже поосторожнее. Хорошего завтрака, дорогуша. Прошли годы с последней перезаписи этого таймлайна. Потом мы об этом не говорили. Даже Иксгастер не сказал ни слова. Чара все еще сильно подавлен и ждет, когда все закончится. Знаю, это может случиться в любую секунду, но мы должны сохранить решимость, если хотим когда-нибудь его остановить. Икс Гастер? Ты, ты что здесь делаешь? Запись номер один. Таймлайн номер четыре. Я начну путь геноцида. Геноцид? Где Чара? Я решил переписать одного из человеческих детей. Я хочу знать, позволит ли им их решимость в измененном состоянии игнорировать мои приказы. Что случится, если я подключу их к развитию моего идеального мира? самым ужасным образом из возможных. Я... я никогда не прощу его. Я думал, он особенный. Но теперь я вижу, что его душа такая же гнилая, как и у всех людей. Маффет! Ох, Чара. Все-таки ты наконец вышел из своей комнаты. Какое счастье. Мы волновались за тебя. Риск очень хочет с тобой поиграть. <звы> Ч 
Теперь я все поняла! Как это возможно, что вы оба держались так долго? Ты что, хочешь потерять своего брата? Очнись! Он с самого начала плевал на вас! Вы должны что-то с этим сделать! Вы не должны были стать частью его планов! Вы не заслуживаете этого! Никому не решать, что для вас лучше! И никому не иметь над вами власти! Останови его сейчас же, черт возьми! Запись номер два. Таймлайн номер четыре. Другой ребенок восстал против меня. Наконец, я узрел способность, известную как сброс. Это станет проблемой. Я не хочу, чтобы эта кнопка создавала мусор, как в других вселенных. Я не позволю сосуществовать ни одному другому таймлайну. Я уже устаю переписывать каждый раз, как они рушат курс моей вселенной. А тех детей пришла пора поучить манерам. Запись номер ноль. Таймлайн номер пять. Ты точно не мой брат. Я тебя не знаю. Но зато мы можем быть друзьями. Достаточно, люди. У нашего сына нет времени, чтобы играть с вами. Ваши родители должны быть волнуются. Прошу, оставьте нас в покое. <как> Отстань, тупая малявка! Кто ты вообще такой? Отстань от меня! Или пойдешь моему питомцу на ужин? Я вижу в их глазах Ненависть. Здравствуй, ассистент. Значит, у тебя выходной, а? Не, не убегай. Мы знаем, что ты нас помнишь. Все же ему надо с кем-то говорить о своих неудачах. Вот интересно, а плевать ли на тебя Иксгастеру? Что бы он сделал, стань ты внезапно пылью? Скажи нам, где он прячется, и, возможно, мы тебя пощадим. Первый, кто позвал ее сегодня на свидание, была я. Ждите очереди. Насколько я знаю, с сумком вроде вас нельзя разгуливать с ножами. Это между нами и Альфис. Еще один шаг и мы тебя убьем. Если ты понятия не имеешь, кто мы, то не смей делать глупостей. Ха, знать парочку никем не любимых плакс вроде вас нет никакой причины. По одному, уродцы. Андайн! Твой прикид очень милый. Э Эти цветы хороши. Спасибо. Поскорей бы увидеть, что в коробке. Значит, ты не против потерять кого-нибудь, кто не Андайн, так ведь? Азрель, Асгор, Мама и Мафет. Тебе понравилось, что он сотворил с моей семьей? Жалкое. Уверена, лгать Андайн тебе тоже нравится. Эй, какого черта ты... Мне не нравилось это. Мне было страшно. Страшно и сейчас. 
Вам не понять, как я хотела, чтобы X-Castr прекратил использовать эту ужасную кнопку. Я правда пыталась Тайне вам помочь, чем могла, но было слишком рискованно. Если бы меня поймали, последствия были бы еще хуже, особенно для вас. Мы понимаем, Альфис. Но лучше уж ты будешь моим врагом. Он мог создать ассистента погнилее. И все же, если ты правда хочешь нам помочь, перестань быть частью мира, сделанного из лжи. Медальон был поврежден, но я смогла его починить. И я думала, он неплохо посмотрелся на твоей новой броне. Тебе нравится? Альфис. Да. Прошу, будь честна со мной. Эти дети твои друзья? Нет, не друзья. Понятно, ничего. Значит, ничего, если я их случайно убью. Что? Нет, оставь их в покое. <смех> знала ведь. И я тебя знала годами. Меня не обманешь, детка. О, Кандай, все твои воспоминания обо мне лишь программа. Мы починим эту сломленную дружбу раз и навсегда. <смех> Йоу, шпана. Наконец мы нашли вас. Я еще не представлялась, так что встречайте. Как я вижу, ваша Сальфис дружба проходит не лучшие времена. Может, я люди телохранитель, но я знаю, что разговор лучший способ помочь друзьям помириться. Давайте поговорим о ваших проблемах и успокоимся. В этот раз без ножей и мутузок. Лады? Я спас Фриска от Эксгастера, и он наказал нас, заставив всех в этом новом таймлайне отвергнуть нас. Когда ему хватит, он избавится от этого таймлайна и продолжит с новым планом. Никто его не остановит. Нам это больше не вынести. Мы слабы. А это точно не какая-то ролевка или типа того? Звучит довольно нелепо. Печально, но это правда. Амбиции Экскастера неумолимо растут. Недоступны данные лишь прошлых таймлайнов. Его следующий ход неизвестен никому. Однако в тайне я его изучила. И есть малый шанс полностью его остановить. Его душа дает ему использовать кнопку перезаписи. Уничтожить ее, возможно, так себе идея, но... Если мы ее заполучим, то сможем научиться ей пользоваться. И наша вселенная наконец возьмет свой курс. Забейте. Никчемный план. Нельзя просто победить своего создателя. Мы с Чарой тоже не можем биться с Эксгастером. Это если плохо подготовиться. Этот парень кажется полным лохом. И я бы тоже преподала ему урок. Не хочу хвастаться, но задницу я разваливаю на ура. Уж вам-то известно. Я помогу вам стать сильнее и работать сообща. Ради правого дела. Я пас. Пустая трата времени. Тогда я приму предложение, но нужно делать это в тайне. Икс Гастеру нельзя об этом узнать. Альфис, мы на тебя рассчитываем. Тогда отлично, выложимся на полную, как ученик и учитель. Мы справимся, Карла. Э, это Чара, и он мальчик. Время пришло. Пятьдесят два манекена из шестидесяти за десять секунд. Хм. Ты далеко продвинулся, я даже не ожидала. Только вот я была уверена, что ты покажешь нам свою специальную атаку. Оставлю ее на битву с Эксгастером. Я сделаю каждую секунду всего его существования адом. Звук пронзания его тела снова и снова станет музыкой для моих ушей. Нет, нет, фу, плохой человек.
Помни урок номер один. Мы сражаемся за справедливость. Не ради крови. Я понимаю твое недовольство, но ты тренируешься не для того, чтобы стать бездушным убийцей. Ты лучше этого, дорогой ученик. Андайн, не делай так. Это смущает. Тебе не нравится мой аниме-лик? Чара Кун. Мы не в аниме. Правда? Просто ты выглядишь точно как чел из аниме, а -а -а, что я смотрела мне пофиг. Ребят? Почему вы не злы на меня? Я около вам обо всем. Хоть вы его знали, истинное лицо этого мира. Вы все еще улыбаетесь и добры ко мне. Я не сделала вам ничего хорошего. Зачем вообще притворяться, будто простили меня? Ты не виновата, глупышка. Ты хорошая личность. Это все, что важно. Тебе не нужно извиняться перед нами или твоим боссом. Никто не совершенен, и это норма. Все-таки он сам себя подвел, создав тех, кто когда-нибудь его уничтожит. Альфис, пойми, ты очень сильна и важна для этого мира. Ты можешь изменить ход истории, снова объединив нас всех. На меня не рассчитывай. Никогда впредь. П почему Мы же вместе, Фриск. Всякий раз, как мы пытаемся остановить его, все лишь становится хуже. Мы проиграем Чара. Его мир, его правила. Нет смысла становиться сильнее. Брат, ты сам не свой. Все хорошо. Хватит называть меня братом. Мы с тобой вообще не должны сосуществовать. Пока меня не было в этом мире, я понял, что всему этому есть объяснение. Сначала я думал, что забыл их всех запрограммировать и избавиться от вас с Фриском при первой возможности. Но затем осознал, мои инстинкты мне подсказывали, что ответ был прямо перед носом. Некто, способный делать свои решения и вдохновлять мои создания тупыми надеждами восстать против своего создателя. Где Альфис, дерьма, кусок? Она знала, что будет дальше. Для чего ты думаешь, она сделала тебе эту броню? Альфи знала, как я разозлюсь. Но не волнуйся, на тебя я не злюсь. Эта лгунья больше не проблема. Если не хочешь оказаться в ее шкуре, предлагаю отдать мне моего человека и уйти. Твоего человека? Человек мой ученик. И мы выбьем из тебя всю дурь. Я знал, что не ошибался. Ты все, что мне нужно. Ты так забавно проявляешь свои эмоции, Чара. Вот почему ты всегда был моим любимцем. Фриск не заслуживает тебя как брата. Закройся нахрен. Я дам тебе все, если ты дашь мне свою решимость. Ты больше никому не нужен в этом мире. И впредь не изменишь его курса. Ты мое создание! Если уничтожишь меня, то тоже умрешь! Я здесь не чтобы убить тебя, твои действия сами займутся этим. Я здесь, дабы заключить тебя под стражу, пока ты не пожалеешь о своих действиях. Мы позаботимся об этом мире, а тебя все забудут. Какая ты смешная, Андайн! Ваши надежды и мечты не работают в моей реальности! Чара! Беги! Запись номер ноль. Таймлайн номер шесть. 
чара сильнее. Запись номер ноль. Таймлайн номер семь. Тестирую новое овладение. Как я и думал, сброс экстремально скучен. По крайней мере, в моей душе есть мощный фрагмент решимости. Прототипу моего эксперимента, похоже, нравятся новые способности. Однако... Другой человек сделал этот новый таймлайн бесполезной тратой ресурсов. С каждым сбросом он отказывается сражаться или защищаться. Похоже, пора двигаться дальше. Я кое-что узнал о человеческих душах. Они могут потерять качество из-за своих чувств. Ассистент, добавь это в сборку данных. Данные успешно сохранены. Отлично. Позже я изучу эту душу подробнее. Почему ты плачешь? Я хочу его обратно. Правда? Чара, этот мир в нем не нуждается. Если тебе нужен человеческий партнер, мы вместе сделаем нового. Мне не нужен другой человек. Никаких сбросов. Этот трус снова отвернется от тебя. Его решимости больше нет. Нет причин оставлять его жить в нашем мире. Тебе он тоже нужен. Нашей душе недостаточно, и ты знаешь это. Я знал, что мы также делим наши мысли. У идеальной души должен быть и достойный носитель. Запись номер один. Таймлайн номер семь. Прототип события X смог уничтожить своего брата. Способность не умирать благодаря решимости — очень полезная сила. Мне нужна она. Запись номер два. Таймлайн номер семь. Прототип... Номер два. Выдающийся ум, скрытый внутри другого тела. Что смогут два разума сделать с моей силой? Закрой глаза. 
Пусть темнота окутает твою душу. Ты найдешь маленький фрагмент света. Придай ему форму, текстуру, любую деталь, что придет в голову. Когда закончишь, выпусти силу твоей души в своей руке. И ты что-то создашь. Вот так нужно использовать кнопку перезаписи. На этом первый урок окончен. Я создал для тебя этот таймлайн, чтобы ты мог раскрыть свои силы на полную. Можешь потренироваться, пока меня не будет. Куда ты уходишь? Мне нужно посетить пару мест для личного исследования. Альфис поможет тебе, если что-то нужно. Не спеши. И самое главное, веселись. Нам лишь нужно было понять друг друга. Теперь все хорошо, мы наконец счастливы, не думаешь? Поэтому нам нужно сделать все, чтобы Иксгастер гордился. Спасибо ему за то, что мы больше не в аду. Запись номер ноль. Таймлайн номер восемь. Событие X создало свое первое создание. Добро пожаловать в мир живых, Метатон. Я твой создатель. Здравствуй. Мне как-то неудобно в этом теле. Да, за это извини. Я вообще не знаю, как создавать руки и ноги. Альфис мне с этим помогает. Так что через пару часов ты будешь готов. <смех> Не жуй провода. Теперь слушай внимательно. У Иксгастера от нас большие ожидания. Мы устроим хорошее первое впечатление, ага. Мы покажем ему, что наши создания идеальны такими, какие есть. Хватит есть мой бедальон! У роботов не должно быть аппетита! Да, вот так. О. <смех> нет, нет. Метатон? Да, я использовал немного данных из сборки. Он любит танцевать, и временами есть. О, и его сабля режет что угодно. Оружие... к чему? Ведь он мой друг, а еще мой страж. С чего это тебе вдруг нужен страж? Я не знаю. Я просто думал, будет клево. Неплохо для первой попытки. Эксперимент. Теперь уничтожь его. Что? Ну ты же сказал! Я мирюсь с твоей глупой идеей. Твое творение ужасно. Я здесь главный. Мне решать, что полезно, а что нет. Когда-нибудь после твоего обучения ты сможешь оставлять свои создания. Я... я не понимаю, что я сделал не так. Быстрее. У нас еще много работы. Если ты не сможешь, это сделаю я. 
Нет, постой! Дай ему шанс, прошу! Почему все должно заканчиваться так? Добро пожаловать на урок номер два. Эволюция требует жертв. Прекрати! Зачем ты принижаешь мои страдания? Что тебе еще от меня надо? Я устал! Тебя! Прости, он не должен был на тебя нападать. С этого момента твое обучение будет активнее. Ассистент. Убери этот беспорядок. Ты станешь проблемой. Запись номер один. Таймлайн номер восемь. Событие X попыталось восстать против меня. Похоже, моя уверенность в контроле над ними была излишней. Пусть так, но факт того, что эксперимент использует свою креативность, очень интересен. Запись номер ноль. Таймлайн номер девять. Мне страшно. Впервые за очень долгое время. Все, что здесь существует, мое творение. Я могу делать с ними все, что хочу. Но я боюсь, что столкнусь с последствиями всего, что сделал с ними в прошлом. Я еще не закончил. Они не сделают этого со мной. Выглядишь уставшим, приятель. В этот раз я переборщил. Ничего страшного. Первая фаза нашей игры завершена. Прекрасно. Не могу дождаться, чтобы поиграть с... Как называется еще раз? Событие X. Тебе действительно нравится эта буква, не так ли? Что ж, чего мы ждем? Пошли! Я не могу пойти с тобой. Мне жаль. Моя цель была создать и протестировать кнопку перезаписи. Вторая фаза зависит от тебя и эксперимента. Эксперимент? О, дети, верно. Уверен, в будущем что-то случится. Прошу, сохрани это для меня. Подожди, это твоя душа? Ты спятил? Я выживу с половиной чары. Я выдерживаю его решимость. Пусть эксперимент делает, что пожелает. Следуй его игре. Будь героем или злодеем в его трагедии, пока я не решу, когда начать третью фазу. Это будет весело, когда мы сможем встретиться снова. Когда эксперимент приведет меня к будущему, поиски которого мне стоили всего. Запись номер один. Таймлайн номер девять. Я слабею. Никому нельзя об этом узнать. Эксперименту 
В частности. Меня тошнит от этого места. Просто взгляни на них. Вся работа, которую Иксгатор вложил в нас, просто чтобы сделать этот таймлайн мусором. Если это выглядит идеально для него, тогда окей. Это не то, чего он хочет. Я видел некоторые его воспоминания после того, как мы получили часть его души. Он посещал главную вселенную еще, когда наша тренировка началась. Но он сказал, что никому не дозволено идти туда. Это тупой монстр! Вся моя еда в твоих дрянных волосах! И отстань от нее, а то я тебе жопу надеру! Уляй, тупая псина! Хватит, меня достал этот бессмысленный таймлайн! Убей! Убей их всех! Эй, довольно! Хоть думаете, что творите? Это церемония маленького принца! Ведите себя прилично, или она иногда там научит вас манеру. Простите. Простите. Бедный человек, ты ранен? Нет, я в порядке. Хвала небеса. Позволь протянуть тебе руку. Надеюсь, ты сможешь насладиться остатком дня. Что ты делаешь? Нам пора домой. Да. Эй, Папирус, что ты делаешь? Кто-то потерял редкое украшение в толпе. Она поломалась. Я пытаюсь починить его перед тем, как вернуть. Ты хороший пример подражания для этого города, бро. Не до тех пор, пока я отдам его. Не волнуйся, я могу тебе помочь с этим. Запрещено контактировать с другими. Еще раз бежишь, и я повещу их с Кастера. Иди к черту, Альфис. Где вы были? Мы проверяли примерные данные в этом таймлайне, устроив прогулку. Прогулку, значит. Да, все работает отлично. Понятно. Данные субъектов не создадут никаких заминок. <связывая> Хороший пес, ты нашел их. О, это ты человек. Хей, ты потерял это в драке. Я починил его благодаря своей непревзойденной технике. О. Похоже, забор мне тоже придется починить. Это как раз работа для клейка ленты. Скоро вернусь. Эксперимент. Ты наказан. Кстати, лента не нужна. Уходи. С чего ты взял, что здесь ты в безопасности? А вдруг я опасен? Ты ведь этого не знаешь. Вы достаточно взрослый, чтобы наверняка знать, хороший вы или плохой, сэр. <связь> Полагаю, ты прав. <связь> Запись номер два. Таймлайн номер девять. Черный, белый или серый? 
Очень вкусно. Видите, он не отравлен, сэр. Попробуйте. Я не могу использовать свою силу, как раньше. И провожу время, наблюдая за этим миром в тишине. Нет. Спасибо. Вы тут все время сидите? Вам не скучно? Скучно. Но я должен ждать. Это заставило меня увидеть этот мир в другом цвете. Чего ждать? А вот это интересный вопрос. И мне противно. Я слишком далеко зашел, чтобы оборачиваться. О, привет, маленький человек! Я давно тебя не видел. Я принес немного подарков для вас всех. Пойдем к тебе. Возьми его. Эм, он снова сломался? Надень его! Эй, не кричи на меня! И почему ты хочешь, чтобы я его надел? Ха -ха -ха. Потому что ты и я встретим его, как обычно. Кого? Я не понимаю! Ты даже не знаешь, как его зовут, но уже считаешь себя его другом, как мило. И что? Я даже имени твоего не знаю, но я думаю, ты хороший. Вроде бы... О, Папирус, если ты хочешь знать о нас, ты должен знать правду. Позволь рассказать тебе маленький секрет. Ну, и что он тебе сказал? Достаточно. Я хотел спросить вас лично, если все это правда. Да, это так. Что тогда произойдет сейчас? Я не знаю. Э -э что? Что будет дальше? Эксперимент. Все так хорошо шло, пока ты все не испортил своим мелодрамным отношениям. Эксперимент. В чем дело? Сделай что-нибудь. Что он задумал? Если ты думаешь, что твои тупые медальоны что-то изменят, так валяй. Отвечай за свои поступки. Лицемер! Ненавижу тебя! Ненависть. Громко сказано. Ты же скорее боишься меня. Похоже, время еще не пришло. Жалко. Жалко, что такая ценная вещь, как сердце, должна нести такое бремя. Я всегда считал, что воздух печали в нашем сердце — это нормально. Но теперь я понимаю, что мы просто твое отражение. В следующий раз не давай нам настоящих чувств. Прошу, вы единственный, кто должен понимать свой беспорядок. Мы будем благодарны. Это обещание. Кастер. А, где я? И почему ты выглядишь меньше? Мы в подземелье. Данные говорят о больших изменениях в ядре. Эксперимент с макнопкой сброса по отдельности изменить время и пространство. Это назойливая кнопка. Думаю, на этот раз я смогу ее вытерпеть. Лишь если этот инцидент приблизит вас к желаемому будущему, мой лорд.
хорошо. Да. Ожидание, наконец, окупилось. Запись номер ноль. Таймлайн номер десять. Эксперимент успешен. Теперь пора дать ему имя. Приветик, я Азрель, а это мой брат Фриск. А как тебя зовут? Я Санс. А я Папирус. Приятно познакомиться. Мне тоже очень приятно познакомиться. Мамочка, можно Санс и Папирус поиграют с нами в комнате? Конечно, дети мои. Только уберите игрушки, когда закончите. Ладно? Санс, Папирус. Играйте хорошо. И не забывайте о манерах. Да, сэр! Пошли, Фриск. Наши сыновья так счастливы. Они точно будут хорошими друзьями. И вправду. Малышка, не стесняйся. Ты тоже можешь с ними поиграть. Нет, они тупицы. Альфис, следи за языком. Человек такой тихий. Эй, не хочешь поиграть с нами? Он немного робкий потому что он упал с поверхности несколько дней назад. Здесь нечего бояться. Монстры бы никогда не причинили вред члену королевской семьи. Теперь мы друзья. Мы защитим тебя. Запись номер один. Таймлайн номер десять. Каждое решение эксперимента ведет меня к моей судьбе. Если эксперимент об этом узнает... Мне конец. Мне не нужны никакие заминки. Так что я буду косвенно принимать участие в его действиях. О боже, мой малыш! Быстрее! Эта ветка не выдержит его вес надолго. Ваше Величество, он отказывается покидать дерево. Внимание ищем. Подрасти уже эксперимент. Достаточно. Санс, используй свою магию. Да, сэр. Нет, нет, прекрати! Фриск! Его рука Это моя вина. Замок его сейчас же. Почему ты сделал? Так-то лучше. Я говорил, что это опасно, Фриск. Успокойся, твои друзья сегодня побудут здесь. Доктор Икс Кастер сказал, что он очень занят, и ему нужно побыть одному. Было очень близко. Расслабьтесь, эта еда поможет вам восстановиться. Запись номер два. Таймлайн номер десять. Довольно сложно держать все под контролем, лишь с одной частью души. В любом случае, сегодня важный день. Согласно событиям основной вселенной, эксперимент перейдет к разрушению барьера. Его душа так сильна, больше чем души сотен людей и монстров вместе взятых. Мы не просили его об этом, он очень решителен. Если только они знали. Проясню ситуацию. Эксперимент. Я стерпел то, что ты своим сбросом сделал с моей дорогой вселенной. Но как только мы выберемся, никакой другой бред я больше не прощу. Ты меня понял? 
Молчи сколько хочешь, мне плевать. Последнее слово все равно за мной. Запись номер три. Таймлайн номер десять. Устрашение подчинения эксперимента поможет мне скрыть его огромное преимущество передо мной. Он не знает, что части моей души здесь нет, не говоря уже о том, что она в руках у... Держать дистанцию — лучший вариант. Запись номер четыре. Таймлайн номер десять. Монстры и люди живут в гармонии. Надеюсь, мне не придется ни от кого зависеть. Все-таки нужно было уменьшить количество населения. Это человек Фриск просто лучший. Благодаря ему я была по всему земному шару. Поверхность огромна. Это здорово! Андайн, тебя Герсон ждет, тебе нужно идти. Эй, ты знаешь мое имя? А я представлялась раньше? Тебя выгнали из библиотеки за поджог поваренной книги. Ага, я еще знаменита? Ладно, пока, ботаны. А, так это была она? Запись номер пять. Таймлайн номер десять. Они начинают подозревать эксперимент. А ты вообще овощи ешь? Пока ему не причиняется физический вред, мне плевать на его страдания. Я истощен, но должен продолжать. Я приближаюсь к тому странному чувству умиротворения. Я не могу навредить им. Все это должно стоить того. Взгляни на часы, молодой человек. И где ты был весь день? Риск, мы беспокоимся за тебя. Пожалуйста, скажи нам, что происходит. Я не могу. Это глупо. Они не виноваты. Угу. Я не могу на тебя положиться, если ты ведешь себя как трус. Ладно, давай попробуем что-то другое. Запись номер шесть. Таймлайн номер десять. Эксперимент реактивировался после многих лет молчания. Ты в порядке? Что происходит? Он демон. использовал Петь кнопку для демон. записи на демон. людях. Демон. Он недостоин жить. Он демон. Неужели демон. эксперимент он догадался? Он демон. Он демон. Оставьте демон. Нет. Чары и Фриск убеждены, что я бы переписал и пресек их действия. Они боятся меня. И все же пытаются использовать других, дабы меня спровоцировать. Только троньте его, и я клянусь, я вас на куски порву. Тупой монстр! Как ты мог пасть так низко? Эксперимент. Скажи им, что случилось. Меня атаковали другие люди, и Андайн пыталась спасти меня. Предлагаю сформировать группу стражей для его защиты. И найти способ разрешить этот конфликт. Но... Нет, братец, он прав. Ты дал монстрам свободу. Мы обещали о тебе заботиться. И неважно, приведет ли это к новой войне с людьми. Мы немедленно рекрутируем сильнейших монстров. Ты будешь жить столько, сколько я захочу, мерзкий щенок. Проклятие! Мы были так близки. Почему он ничего не делает? Это странно. Он все еще не перезаписал этот таймлайн. Он делал это в мельчайших неожиданностях. Я не могу так больше. Чара, что же мы будем делать? Держи себя в руках, Фриск. Мы продолжим перезаписывать фрагменты этого таймлайна. Мы очень близки к обнаружению его ограничений.
Запись номер семь. Таймлайн номер десять. Грядут интересные времена. Все хотят рискнуть за него своими жизнями. Пожалуйста, дай нам стать частью Королевской Стражи. Мы хотим защищать нашего друга. Помнишь, когда Фриск сломал из-за тебя руку? Ты не можешь быть его стражем. Это была случайность. У нас есть то, что нужно. Нам просто нужна тренировка. Есть другие способы унизиться, не разрушая репутацию монстров. То, что ты королевский ученый, не значит, что ты должна быть такой грубой. Чем скорее вы поймете, что это не ваше, тем будет лучше для всех. Хватит болтать. Немедленно запишитесь в королевскую стражу. Правда? Мы тебя не подведем. Пошли, бро. Есть новости? Эксперимент снова бродит по основной вселенной. Ха. Он найдет себе проблем. С половиной моей силы мало чего сделаешь. Все идет по плану. Это все, что мне важно. Как они могут быть счастливыми? Несмотря на все, что они сделали. Тебе нравится? Я думаю, было бы лучше, если ты сделаешь новый медальон. Ты начинаешь говорить, как он. А? Что случилось? Где мы? Стоп! Королевский страж? Что происходит? Эй, нам не нужны проблемы. Уже слишком поздно. Прости за опоздание. Ты в порядке? Ага, спасибо, ребята. Мы ничего не сделали. Отпустите нас, пожалуйста. Заткнись. Это глупое старое извинение не уменьшит твоего срока. Санс, твоя очередь возвращать Фриск домой. Тебя ждет большой сюрприз. О, нет. Они собираются дать мне новую уродливую униформу. Фу-фу, ну что ты? Ты будешь выглядеть привлекательно и стильно, как я. Верно, Фриск? Как я выгляжу в своей новой униформе? Видишь, ему нравится. Неважно. Пойдем, малой. Вот, самый лучший для тебя, Фриск. Хорошего дня. Что-то не так? Я потерял счет, сколько раз я... Люди пытались убить меня за эту неделю. Ну, это еще нормально, малой. Не знаю, почему ты так удивлен. Десять лет! Санс! Никого не волнует, почему ничего не меняется? Вряд ли я смогу быть один или сделать что-нибудь сам. Меня всегда должны сопровождать королевские стражи. Как будто я чертов заключенный. Тебе не понять. Так ничего не станет лучше. Я это сделаю, малой. Я устал как черт от этой работы. Но это единственный способ провести время с моим лучшим другом. Санс. Да. Давай попробуем это с ней. Запись номер восемь. Таймлайн номер десять. Я знаю, что эксперимент пытается избавиться от себя, используя кнопку перезаписи. Но воля каждого защищать их любимого друга любой ценой сильнее этого. В этой тихой войне я уже победил. Если мы лучшие друзья, 
Тогда ты сделаешь все, чтобы я был счастлив. Запись номер девять. Таймлайн номер десять. Сегодня мне снилась моя смерть. Лишь одна вещь привлекла мое внимание. Кого-то конкретного там не было. Важно ли это? Они опаздывают. Не волнуйся, мам, они в порядке. Однако Ассистент, точно какое состояние стражи, сопровождающих эксперимент? Вот бы они могли Ключевой код Санса был слегка переписан. Остальные стражи О, стабильны. А вот и вы. Здоров, ребят. Похоже, Добро мои подозрения назад. были верны. Мы не хотели беспокоить вас. Пожалуйста, простите нас, ваше высочество. Эндайн думала, что похитить Фриск и побегать по всему городу будет весело. Сказала же, это был тест-сюрприз. А, золотые цветы для меня? А, спасибо, Фриск. Запись номер 10. Таймлайн номер 10. Сегодня знаменуют 10 лет, 1 месяц и 5 дней с тех пор, как эксперимент был активирован. Все вовлеченные субъекты проявляют надлежащее поведение. Однако... Мне нужно снова проанализировать один субъект. Уверен, это больше не сработает. Его ключевой код снова регенерирует. Я буду следить за его будущими контактами с экспериментом, чтобы знать, нужно ли мне переписывать. Да, постарайся вспомнить, Санс. Клянусь, если твой тупой мозг продолжит пытаться забывать, то мы встретимся с тобой в реальной жизни, я заставлю тебя медленно страдать. И только тогда, когда я буду доволен, я позволю тебе умереть. Я здесь? Что происходит? Сделай что-нибудь со своим братом. Он странно себя ведет и не хочет нам помогать. Это наша последняя миссия, как королевских стражей. И я не потерплю чьи-то отговорки. Посмотрим, что я смогу сделать. Я все вспомню. Не позволяй толпе чувствовать себя неловко, брат. Это всего лишь праздник. Люди и монстры в хороших отношениях. Ничего плохого не произойдет. Фриску лишь нужна твоя компания. Фриск. Запись номер 12. Таймлайн номер 10. Я не могу отбиваться так, как того ожидает эксперимент. Если мне придется играть по-грязному, да будет так. С меня хватит любезничать. Запись номер 13. Таймлайн номер 10. Мне нужно успокоиться. Все снова в норме. Запись номер 14. Таймлайн номер 10. Лорд Экс Кастер, прошу, соберитесь. Вы ужасно выглядите. Заткнись и пиши запись! Меня больше не волнует боль. Идти до конца стоит того. Ради светлого будущего я оставил... 
позади, все. Запись номер 15, таймлайн номер 10. Икскастер был вынужден применить кнопку сброса для исправления большинства повреждений данных, вызванных экспериментом. Так как он сосредоточен на восстановлении, он не против, чтобы я делала свои записи. Вот я и делаю. Что дальше? Это труднее, чем я представляла. Запись номер 16, таймлайн номер 10. Мне не нравится, что он относится к эксперименту как к вещи, а не же два человека. Изменено. Хороший денек снаружи. Запись номер 17. Таймлайн номер 10. Если ты уничтожишь мою поврежденную душу, Икс-Гастер наконец остановится. Мы будем жить в более чем одном таймлайне. Я позволю всем совершать ошибки. И это нормально. Быть несовершенным. Мы осознали, что не можем победить своего создателя. Так зачем вы все еще отчаянно ищете помощи? Хоть вы и делитесь с ним душу, вам не увидит то, что показало ему будущее. Мы будем как они. И только я буду единственным, кто хранит контроль. Фриск, Чара, вы совершаете ошибку. Изменено. У нас закончилось шоколадное молоко. Никто из вас не решает, что лучше для этого мира. Я против ненужных жертв, чтобы исправить то, что прекрасно и сейчас. Кроме этого, мы сделали самую худшую ошибку за все время. Защищали и любили такого, как ты. Я предупреждал, что он откажется. Ты мог его снова переписать. Придется делать по-плохому. Видимо, я не могу просить о такой услуге даже лучшего друга. Я никуда тебя не отпущу. Не до тех пор, пока ты не одумаешься, Фриск. Мы не против быть такими, как в других вселенных. Идеально или нет, мы можем наслаждаться нашей жизнью в любом таймлайне. В том-то и дело, Санс. Мы не можем наслаждаться жизнью в мире, созданном Изгастером. Я чувствую себя плохо, поступая так с тобой. Твое снаряжение. Мне так оно нравится. Мой дорогой огромный Икс с ногами. Мы сделали много каламбуров с этим. Не так ли? У меня идея. Когда этот мир будет перезаписан, я начну называть тебя так, Кросс. Звучит как отличное имя Так вот в чем дело. Тебя. Предивы власти и морали. Я так безумен, что даже не чувствую боли. Без Гастера создать что-то лучше, чем эта хрень. А? Вы заставили нас жить в бесконечном аду только ради вашей выгоды. Не думаю, что я могу тебя простить. Запись номер 18. Таймлайн номер 10. Никаких таймлайнов. Мне не нужны новые таймлайны. Это моя идеальная история. Моя идеальная вселенная. Эксперимент. Мой эксперимент? Что мой эксперимент? Как глупо было бояться его все это время. Подумать, что он не причинил бы нам вреда, когда часть его души даже не при нем. Это значит, только я один с возможностью перезаписи. Можно немного изменить наши планы. 
мы вернем нашим друзьям воспоминания обратно. И тогда... Мы убьем их с Гастера. Последний сброс был преодолен перед записью эксперимента. Воспоминания каждого реактивируются. Все-таки эксперимент узнал. Теперь мне все отомстят. Вы в опасности, мой лорд. Нам нужно бежать. Я не говорил, что сдался. Риск с чары использует мои создания как оружие. Но Санс, он планирует пойти против всех. И все же я хозяин их жизней. Невозможно, чтобы кто-то изменил извращенное будущее, к которому я их привел. Важного элемента все еще не хватает. Ах, вот и он. Последний фрагмент, чтобы сделать эту фантазию реальностью. Его неожиданное решение — оставшийся компонент, чтобы двигаться дальше. Мы почти закончили! Запись номер 19. Таймлайн номер 10. Я отказываюсь умирать. Ничто не было ошибкой. Зрелище того стоит. Как нечто столь необычное может выглядеть столь идеальным для меня? Ассистент, дай мне статусный отчет на новый прототип. Сила, данная человеку, несовместима с душой и телом монстра. Работай, тупая кнопка. Следовательно, они не способны к перезаписи. Ты наконец осознал? Пути назад нет. Что ты убил всех своими же руками, и они не вернутся из-за тебя. <свист> Пустота влияет на ментальное состояние носителя. Это может позволить человеку освободиться и выйти сухим из воды.
Превосходно. Теперь мы будем ждать и наблюдать за ними в тишине. Вторая фаза скоро начнется. Похоже, что-то происходит в его мире. Я думаю, мне это намек. Йоу, друг, как дели? Шки. Ой, ой. Привет. Можешь звать меня Инк. А как тебя зовут? Я Кросс. О, какое хорошее имя. Я с нетерпением жду твоего следующего хода, Кросс. Я слежу за тобой. Запись номер одиннадцать. Ясно, словно отражение в зеркале. Я нашел идеальную проекцию запретных видений. Готовься, грядет твое время. 